Good evening. Hi, Jordi. Hi, Anderson. Can you listen to me? Good evening, teacher. Ok, one, two, three, four attempts. No sé si me logran escuchar. Hola. Hi, Elvi. Ok. Buenas sí, noches. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Ok. Jordi, Miner, Elvi, and others. Ok. Good evening, everyone. Let's get started because the time flies. So um, I want to say welcome to every, everyone. Today, we're going to learn new things as always, but also we're going to practice um, what we studied yesterday, okay? We're going to have a, a more practical class today than other studies, okay? which we studied a lot of vocabulary, a lot of words, but also we are going to practice uh, then in real conversations way, in a, very, in a very conversation way. Okay, so you will introduce your family and then you will introduce your relatives, including your cousins, your grandparents, your uncles, your aunts, your nieces, nephews, cousins, and so on. Okay, so we have many words to learn in order to know about family, okay? So allow me to turn on my camera and I'm sorry for that and yeah, here I am. Okay, see Liz is coming. Let me check the message box. Okay, Jordi said yes, okay, thank you. Okay, I have a question for one of you guys. The question is, what date is today? What date is today? And this question is for Jordi. Jordi, what date is today? Hello, teacher. Hello. Today is today is Wednesday, April 20, 2023. 20, okay, thank you. Very good. Okay, today is Thursday. Mm -hmm. Thursday, April. 20, 20, 23. 23. Okay. Very good. Thank you, Jordi. Okay. Okay. I have uh, another question for Silnis. Silnis, what day is today? What day? Yes, Silnis. No puede usar el micrófono, está entrando y saliendo de la casa para activarlo. Ah, ok, está bien, May. Ok, perfecto. Don't worry. Ok, Anderson, what day is today? Date o date? <laughs> day. Date. Uh -huh. No, day. 
Without day. Without day. Um, today is um, Thursday. Okay, very good. Today is Thursday. Excellent. Okay. Um, okay, I have another question for you. Okay, allow me to look for for minor. Minor. Who are the people in your family? Who are the people in your family? Mi familia qué? Who are the people in your family? Ay, me la puso difícil. No entiendo la primera parte, solo sé que me está hablando de mi familia. Uh, yeah, who is, um, when we ask for people, okay? Who is for people? Eh, uh -huh. Cuando preguntamos, eh, ¿quién? ¿Sí? Entonces, si preguntamos, who are the people in your family? Estamos hablando de quiénes son las personas en su familia. Ajá, uh -huh. ok, gracias. Y my family is my daughter and me. Okay, just two, right? Yeah. Well, okay. I mean. okay, you as <laughs> okay, you as a mother in your daughter, right? Mm -hmm. Okay, thank you, my Elvin. Who are the people in your family? Are you there? My family is my wife, my son, my daughter. Is that's it? Okay, very good. Okay, this is a question. Who are the people in your family? Okay. Anderson, who are the people in your family? Okay, my family is um, um, my mother, three sisters, and three brothers. It's a large family, right? And me. <clears throat> okay, thank you, Alex. Your mother and your siblings, right? Let me see, uh, Jordi. Who are the people in your family? Okay, my father, my, my family is my mother, my daughter, my brother, my wife, my sister, me too. Okay. okay, perfect. Okay, thank you. And let's see. Other students already don't participate. And Sydney's. <clears throat> Who are the people in your family? My family is uh, my mother, my sister, and me. Okay, your mother, sister, and you. Okay, thank you. <laughs> okay, what we are going to do. I don't know if you remember, but yesterday I said that uh, today we're going to present or introduce our family uh, by a drawing. Okay, you will say the name of your mother, the name of your father. You will say the name of your siblings, and then you will show up your drawing, okay? Or what did you drew, okay? I don't know if you can see my screen, but here on the back, on the wall, you will see a drawing. Can you see it? Pueden ver aquí mi cámara, ahí atrás, hay un, hay un cuadrito. Yes. Ok, ese es el drawing que yo les decía el día de ayer, miren. I represent my family with a rocket. Ok, my mother is a driver of the rocket, then uh, follow to my father, then my older brother, then my little sister, and finally me. Ok, this is my final drawing. I me to erase my computer to get close to my drawing. Ok. Yeah, it's important to introduce your family by showing out your drawing, but also 
explain a little bit about the name of your father, the name of your mother, the name of your siblings, and so on. Okay. Let me uh, do something here because I want to see you better. Okay. Who wants, who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser primero o la primera? Hi. Ah, okay. <laughs> Go ahead. Uh, Anderson, I think, I think so. Yes. <laughs> okay, Anderson, and then Jordi, mine, and LP, and Silk. Yes, Anderson. Please, Anderson, put your camera on. Un segundito, que ando todo despeinado. <laughs> Ya lo conoce, ya, ya lo conoce. Ya salió grabado también. <ríe> ya casi, ya casi. <ríe> Listo. Vamos a ver si se peinó. No, no se peinó. Me puse gorra. <ríe> Uy. Ok. ¿Qué debo consultar? You need to present your drawing and then you need to explain um, Explain it by showing up. Para, lo va, usted lo va a mostrar. Tiene que decir uh, the name of your father, your mother, your sibling, if you have it. Um, yeah, show up your drawing. Ok, pero bueno. <laughs> eh, ¿Quién es mi familia y su nombre? Presentarlo. Uh -huh. Yeah, member by member. Ok, pero no recuerdo. Bueno, voy a, ver, voy a hacer el intento. Um, uh, my mother uh, uh, is uh, um, um, tall, tall. My mother is. Mm -hmm. um, ay, no sé, quiero, <laughs> quiero decir que le gusta mucho la cocina. Uh -huh. Okay. Uh, in this case, uh, Anderson, just the name. Okay, just the name of your mother, your sibling. Uh, okay. So okay, sí, no vamos a hablar de like and dislike porque no hemos visto ese topic, pero eh, solamente name. ¿sí? Ah, okay. Entonces, para decir como el nombre de mi mamá es, decimos, my mother name is. Okay. It's okay. Mm -hmm. <clears throat> My mother's name is Paula. Paula Ramirez. Continuo con los demás. Okay. My my brother's name is um, David. And Giovanni and Rosman. Uh, my sister. Um, my sister name is uh, Francis and Candy and Zaira. And missing you. <laughs> the most important, the most important, because you are the speaker. ¿Qué faltó? <laughs> you? <laughs> Your introduction. ¿El qué faltó? Your introduction. Ah, la introducción. No, your introduction es su presentación, la suya como speaker. Ajá. Pues entonces decimos aquí, and finally. Ah, ok. And finally, me. Finally, me. Y luego decimos, my name is. Da, da, ok. Da. Ok. Um, finally. 
me, my name finally. is... Finally. Finally. My, okay, me. My name is Aderson Lozano. <laughs> Allí. Ajá, perfecto, ahí está. <ríe> Thank you, Aderson. Lo utilizamos como conejillo de vida. Ok, ok. Ok, déjeme close this. Ok, thank you, Aderson. Let's, let's move on to another one. Ok, and for introduce your family, Aderson. Thank you so much. Mire que ya me rayó la pantalla. Qué Uy, perdón, es que no sé qué, qué fue lo que pasó aquí. Quiero salir. <ríe> ya le Ahorita voy a decir. No, don't worry, don't worry. Estoy bromeando. Ok. Uh, let's move on to uh, Jordi. Jordi, it's your turn. Hello. Ok. Ahora mismo, teacher, vamos a presentar el, el dibujo, ¿verdad? Hola. Yes, Jordi. Ok. Yes. Ahora, ok. Ok, así rápidamente. No sé si se ve ahí. Ah, uh -huh, sí, yes. ¿Se ve, compañero? Ok, la temática es, la temática que tengo es de un teléfono, ¿verdad? Con una videollamada, como una conferencia como la que tenemos ahora. This is my family. My family mother name is, my mother, my mother name is uh, Elvia Rosa Flores. My name, eh, perdón. Perdón. Ok, ahora sí. My name, uh, um, como diría, por ejemplo, el nombre de mi hija, my daughter, my daughter name is Sofía Chavarría. Um, my brother name is um, Marvin Chavarría. My wife name, mi esposa es Katie Rivera. My, name, my sister name is Sara Chavarria. And final, finally, my name is Jordi Chavarria. Hay un poco <laughs> despeinado. Excellent, Sorry. Jordi. But thank you. Excellent. Okay. okay, very good. Elvi, it's your turn, Elvi. Okay. Eh, give me a second. Yeah, for sure. Hola. Hello. Mm -hmm. Hello. Yes, Elvi. We can listen. Uh, no, no had the father ni mother, all right? Uh, my family is um, my wife, Ana Mariluz. My son is Christian Hernandez. Y my daughter is Sharon Breed Hernandez. Y es toda mi familia, de lo que cabe la mía, mi familia íntegra, ¿verdad? Thank you, Elvin. Yes, Sí, son todos, son los complementos internos. Okay, thank you, Elvin. Okay. Gracias. Teacher. Okay, the nuclear family, very good. The nuclear family is just, uh, is composed just for the wife, for the husband, mm -hmm. the, the children, and just that, the nuclear family. And then we are going to move on to the relatives, okay? In the relatives, we are going to include our grandparents, uh, our uncles, aunts, nieces, nephews, cousins, mother, mothers-in-law, if we have it, okay? And so on. But in this moment, just the new car family. And thank you, Elvin. Okay, my name is you, your turn. You will go. Yes, Elvin. Okay, thank you. Okay. My name is your turn. Ah, no, no, my name is already done, right? Yeah, sí. Uh, I'm sorry. <clears throat> my family is composed. Uh, my daughter's uh, name is Andrea Reyes. And um, finally, me, my name is Maynard Rodriguez. 
Okay, Miner, could you please uh, show up your drawing? Perdón. Nos podría mostrar su drawing. Ah, sí, perdón, sí. Acá. Bueno, es un dibujo bien infantil, pero es la playa y mi hija y yo ahí en la playa. Ah, oh, it's so cute. It's so cute. Thank you, Mane. Gracias. Ok, thank you, Mane. Ok, uh, and let's finish with Sydney's. Ok, the last but not the least. Um, and my family is uh, my mother. Uh, name is Alicia. Uh, my sister uh, name is Eliane. Um, and fan. Como es final? Finally, uh, my name is Phyllis Boy. Excellent feelings. Okay. Thank you so much. Okay. You represent our family in two hearts. Okay. It's so nice. Okay. Thank you everyone for participating. Okay. What we are going to do now? We are going to introduce um, the relatives members uh, because it is important, right? Yesterday we studied the difference between the North American um families, the European family and the Asian families and Latin American families. And we get realized or we get noticed that it is completely different, right? So according for, for that, I'm not pretending to change our, um, our model or our, our structure of our family, just because we are learning a new language, we are going to change what we are used to do. No, that's not idea. The idea is that we can compare, we can study the culture, because when we learn a new language, we study culture, we study all the elements that involve the learning process of this beautiful work of a new language, okay? So I will um, share my screen. And let me erase this, okay? Because here on the whiteboard, uh, I will uh, write down the vocabulary, okay? But before that, uh, let me to share my screen again because I want to show you guys a video, okay? This video is about family members, but it is about two uh, relatives. Let me check. Uh, if this video is the correct one or um, I need to change it, okay? Espanol. No, it's in a Spanish video. I don't want Spanish video. I want, I want uh, one uh, who is just in English. Okay. Uh, yeah, this one. Piquetazos. Puede ser falta de vitamina B. Con Neurobión olvida estas molestias. I'm Consulte sorry, a su médico. Advertisement. All right. No, okay, here we go. Family members. Great grandfather. Great grandmother. Mary. Children. Grandmother. Grandfather. Great uncle, great aunt, father. 
father, mother. Uncle. Aunt. Aunt. Uncle. Cousin, cousin's husband, cousin, cousin's wife, First cousins once removed. Husband, myself. Wife. Sister, brother in law, brother, sister in law, Daughter, son in law, son, daughter in law. Niece, nephew, niece. Nephew, granddaughter. Grandson, Okay, guys, I don't know if you understand something from the video. It was clear. Fue como una secuencia cadena, ¿no? Como el desglose de un montón de cositas. Okay. 
they understand something from the video or it was very difficult to understand. Many words, right? As you can see here on, on this screen, sister, we, we, we can find many words like sister, brother-in-law, brother, sister-in-law, husband, wife, cousin, cousin's wife, cousin, cousin, husband, nephew, niece, nephew, niece, son, daughter, in-law, daughter, daughter, son-in-law, first cousin on, on remove, grandson and granddaughter, okay? And so on. <clears throat> so what we are going to do now, okay, don't worry, Blanca. Well, okay, but let me to share my screen because I will write down here the vocabulary about relatives. Okay, about relatives. Okay, according to this topic, we can ask two questions. Question number one is about um, their names. Okay, what are the names? What are the names of your of your and then we can we get we can be more specific for, for example what are the names of your uh grandparents or what are the name of your <clears throat> your uncles or what are the name of your uh, nephews okay what are the name or what is the name it depends what we are asking for and question number two is about where do they live? Where do they live? Okay, I don't know if you remember this question. When I ask to you at a time, where do you live? And you say, I live in Nueva Siapa neighborhood. Okay, so that's pretty good, the same question but using a different subject. And instead of using you, I used they. Where do they live? Okay. And another question, question number three is who is, who is, who is he or she? Okay, who or she? For example, if you uh, introduce your family or the relatives, and maybe I didn't listen to you, I can say, okay, I'm sorry, Alerson. Who is he? Or who is she, Alerson? Or Blanca, who is he? Or who is she? I'm sorry, I couldn't listen. Could you explain me? Explain me who is he? Okay, and you say, okay, who is ta, 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 ta. Who is my uncle? Who is my niece? Uh, she is my niece, or she is my aunt, okay, and so on. Okay, okay I think you have that. Okay, so let's go to the vocabulary. I will write them into yell. Okay, vocabulary. Teacher, disculpe, es que mire que nosotros tuvimos mala señal y no con Silvis estamos aquí y no sabemos lo que dijo que tenemos que hacer. Ahí discúlpenos. Ok, don't worry, Maynard. Estamos escribiendo el vocabulario. Sí. Okay, uncle is the first one. Uncle. Number two. Count. Number three, number four, nephew, number five, thousand, 
Number six, mother-in-law. Number seven, father-in-law. Number eight, number eight is son in law. Number nine is daughter in law. Number 10 is brother-in-law. Number 11, sister-in-law. Okay, sister-in-law. Okay, this is very clear the vocabulary, guys. Allow me to write down something here. Let me know when you finish, guys. Okay, do you finish? I finished, teacher. I am finished. Okay. Excellent, thank you. I am finished. I am finished. Okay. That's perfect. Okay. <laughs> Por aquí les hice un dibujito con circulito. No sé si logran verlo. Ya les indico qué significa cada uno. ¿Okay? Por ejemplo, en el primer circulito, déjenme verlo por aquí. Está mucho mejor. Ok, entonces si ustedes observan, aquí tenemos varios circulitos. Déjenme apuntarlo acá. Entonces, según el árbol genealógico, eh, nosotros siempre, no siempre, pero usualmente comenzamos con nuestros great grandparents, que sería como con nuestros bisabuelos, ¿ok? Nuestros great grandparents. Pero si no tenemos, entonces agregamos lo que son nuestros grandparents. Nuestros grandparents son nuestros abuelos, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer yo les enseñé de que grandparents significa abuelo y abuela? ¿Sí? Son palabras que son, que agrupan a ambos miembros para referirse a abuelos, ¿sí? abuelos a nivel general. Entonces serían nuestros grandparents aquí, luego sería nuestro grandfather, nuestra grandmother. 
ellos contrajeron, digamos, unión, ¿sí? Y de este amor nació lo que es nuestra mother, ¿sí? Y nació alguien más de la family, ¿sí? Ya puede ser nuestra aunt o puede ser nuestro, eh, nuestro uncle, ¿sí? Nuestro tío, nuestra... ¿sí? Nacieron dos hijos de este matrimonio. De matrimonio, perdón, luego nuestra mother, ok, contrajo matrimonio, que feo lo dibujé aquí, con alguien, sí, y de aquí nace lo que son los children, ok, los children. Que puede ser un son o puede ser una daughter. ¿Ok? ¿Pero qué sucede? Uno de, los, de, uno de los hijos, uno de los kids o de los children, contrae matrimonio con alguien. Y nace un bebé, un baby. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería aquí. ¿Qué es este baby? Este baby de esta persona. Este es el boy. Este es el, el esposo, el husband. ¿Qué sería el baby del husband? ¿Qué sería? Si tenemos el husband y luego tenemos wife. Ellos get married. And then nace lo que es un baby. ¿Qué sería entonces el baby del husband? Son. Ajá, sería el son, ¿verdad? Son significa hijo. ¿Sí? El husband contrae matrimonio con the wife. O sí, el esposo y la esposa. Nace lo que es el bebé. Entonces, ¿qué es el bebé del, del esposo? El hijo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerde que es un dinero y de ahí fue que nació él. Ahora, ¿qué sería este baby de, um, de la mother de El Husband? ¿Qué sería el baby de la mother de El Husband? Sería cousin. Cousin, seguro. Sobrino. No. No, no sería sobrino. ¿Cómo es la pregunta? Dice que casi. Yo solo... ¿Qué, qué, ¿Qué sería el baby de la mamá de El Husband? La mamá de El Husband. Grandson. ¿Sería? Grandson. Nieto. Ok, grandson. Ok, muy bien. Ok, very good. Oh, something here. Ok, muy bien, sería grandson. Ok, ahora, ¿qué sucede con el, con el, con el esposo? Ok, con el papá del papá de ese baby. ¿Qué sería el baby del esposo de su papá? Perdón, el esposo de su papá. <ríe> el papá de su papá, perdón. <ríe> ¿Qué sería el baby del papá de su papá? ¿Qué creen ustedes? Este es el papá, ¿no? esta es la mamá. Ambos, ambos se casaron y todo eso. Ahora este es el hijo, entonces de este hijo se contrajo matrimonio y creció este bebé. Entonces este bebé que es de, de, este, de este señor. Serán tatarañetos, pero en inglés no sé cómo le dice. ¿Sería tatarañeto? ¿Seguro? ¿O sería no, nieto? No, nieto sería. Nieto, ¿verdad? Sí. Nieto. Sería nieto. Entonces sería un qué? Un grandson otra vez, ¿verdad? Un grandson. Sí, sería un nieto. ¿Por qué razón? Porque tanto de la mamá como del papá sería el nieto. Sí. sí. Ok. Ahora bien. Sí. Elvin. Sí, lo escucho. 
Ah, ok, yo creo que quería decir algo. No. Ok, está bien. Entonces, recuerden que eh, ellos aquí se casaron, ¿verdad? Ellos aquí son hermanos, ok. Son hermanos. Entonces, ¿qué sucede con esto, por ejemplo? Ellos aquí se casaron, ok. Aquí ellos son hermanos. Eh, a ver, es, estos son hermanos, estos cuatro. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces con? Miren bien. Con esta persona y esta persona. ¿Qué sería? Estos dos son hijos de este matrimonio. Matrimonio one y matrimonio. Miren, de esta pareja. De one and two. One and two contraen matrimonio. Y de este one and two nace three y nace four. ¿Qué sería nombre four de esta persona? ¿Qué sería nombre four? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes? Si volvemos atrás, ¿verdad? Comenzamos con nuestros abuelos. Comenzamos con nuestros bisabuelos, luego nuestros abuelos. Aquí nacen, ¿no? Ya nuestras raíces, ¿verdad? Luego eh, ya puede ser nuestro madre o nuestro, eh, nuestro bisabuelo o nuestra bisabuela. Contra el matrimonio. Luego comienza la historia, ¿no? Ya de nuestra familia más cercana, que en este caso sería nuestra mamá, nuestro papá, ¿sí? Luego, perdón, nuestro abuelo y nuestro abuelo, luego nuestra mamá, nuestro papá, y luego digamos que nosotros. Entonces, ¿qué sería aquí esta persona de esta persona? Que serían hijos, miren, de aquí, de nuestro bisabuelo, por así decirlo. ¿Qué creen ustedes? Serían tíos, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Sí? Son nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos tuvieron al número dos. También tuvieron a este, este y este. ¿Ok? Significa que son hijos de nuestros bisabuelos. ¿Sí? Entonces, ellos son hermanos. ¿Ok? Pero nom number two se consiguió pareja, que sería el number one. ¿Sí? Ellos contraen matrimonio. Luego de aquí ya nace lo que es nuestra mamá, nuestro papá. Pero nuestra mamá o nuestro papá. ¿Sí? Entonces, um, Aquí ellos serían, sí, ¿verdad? Así sería. O corrija. O ya los enredé. <ríe> Hice mucho dibujito. ¿verdad? ¿No? ¿Nadie? <ríe> No, teacher, yo pienso que está bien. Lo que pasa es que, de repente, en mi caso, por ejemplo, no podría pronunciarlo en inglés porque no, no conozco las palabras. Pero creo que en español eh, sí está costando un poquito, ¿no? Imaginemos en inglés. Entonces, eh, pero eso, ¿no? Pero está bien. O sea, es, es cuestión de entender, de, 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 ¿no? Claro. Ok. Aderson, ¿do you want to say something? Eh, yo digo que no. La respuesta creo, creo. Uh -huh que sería, <ríe> eh, mi, a ver, mis, si estamos hablando de abajo hacia arriba. Ajá, sí, sobrino, ¿verdad? ¿no? Sí. Un sobrino, no, no, sí, tiene, sí, tiene sentido. Ajá, ni si fuera chica, ¿verdad? Si fuera girl. Nephew, si fue, nephew, si fuera boy. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, uh, se borró el vocabulario. Ok, I want me to do something here. Ok, entonces, remember, we have many words to talk about our relatives, ok? Tenemos uncle, que significa tío, aunt, que significa tía, ¿sí? Niece, que significa eh, lo que es sobrina, nephew, nephew que significa sobrino, Luego, por otro lado, tenemos lo que es cousin, que sería en, eh, primo. Luego, mother-in-law, que significa como cuando usted va a pedir la mano de alguien. ¿Cómo es que se le llama la palabra? Se me olvida. Suegra. Suegra. 
Muy bien, suegra. Sí. Luego tenemos father-in-law, que sería qué? El suegro. Ok, el suegro. Luego tenemos son-in-law, que sería? Yerno. Ajá, sería un yerno. Daughter-in-law, que sería? Nuera. La nuera, muy bien. Brother-in-law, que sería? Brother-in-law. Cuñado. Un cuñado, ok, muy bien. El sister-in-law, que sería? Cuñada. Ok, una cuñada, muy bien. Ok. So, uh, let's review these uh, three questions, guys, uh, about relatives. Ok. The question number one is about um, the name of your relative. Ok. If I ask you, what are the name of your, but we need to be more specific. For example, what are the names of your grandparents? You say, ah, grandparents, what are the, grand the grandparents? Grandparents are composed by grandfather, grandmother, grandfather, grandmother. So you can say, okay, the name of my grandparents are Jose, da, 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 and Maria, da, 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 da. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta se refiere a los nombres. ¿Sí? De, no, de nuestros relatives. Recuerden que relatives significa nuestros familiares. Okay? Familiares. No familia como tal. Recuerden que aquí estamos estudiando en partes diferentes. Familia le llamamos al núcleo y a los otros le llamamos relatives. Perdón, o si no escucho, hay interferencia. Me escucharon. Así es, teacher. ¿Sí me escuchan? Sí, lo okay. Déjenme dejar de compartir entonces, para optimizar el recurso. ¿Ok? Entonces, les decía de que cuando yo les pregunté what are the name of your, y yo luego les digo grandparents o great grandparents, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros decimos el nombre de nuestros abuelitos o nuestros bisabuelos. ¿Ok? Estamos preguntando por el nombre. Recuerden que no es lo mismo cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de los familiares. Al menos aquí, 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 en este contexto de que estamos aprendiendo inglés, no es lo mismo hablar de la family con los relatives, porque son temas muy diferentes. ¿Ok? Cuando hablamos de family, solamente hablamos del de núcleo, ¿sí? Mamá, papá, o esposa, esposo, hijos, ahí se limita. Pero cuando hablamos de los familiares, lo hablamos de un tema, ¿ok? Que va a la par, pero no es mezclado. ¿Sí? Es como ese dicho que dice, juntos pero no mezclados, algo así, ¿verdad? ¿Okay? Juntos pero no revueltos. Ah, eso es. <risa> juntos pero no revueltos, así es. Ok, entonces yo le voy a mandar este videito que les puse eh, hace poco para que usted lo pueda observar y pueda sacar como algún gráfico de su línea eh, genealógica, ¿sí? Desde sus abuelos, desde su mamá, de usted, su familia, o si lo quiere hacer mucho más profesional, no, no profesional, sino más avanzado, desde antes de su abuela, ¿sí? Sus eh, bisabuelos, luego su abuela, luego su mamá, y así, a manera de que usted saque su árbol genealógico de una forma sumamente eh, más sencilla, ¿sí? Ok. Entonces, esa va a ser la tarita que van a tener para el próximo, el próximo lunes, para que ustedes practiquen ese vocabulario. Entonces, usted me le pone ahí el nombre de la persona y también me le pone qué rol juega esa persona dentro de su family. Si es el abuelito, entonces le pone el título de abuelito. ¿Cómo se dice abuelito? Que si es el nombre de sobrina, el título de sobrina. Si es el título de primo, el título de primo. Y así. Ah, ok, entonces para el día lunes. Ok, otra homework. Estudiar, ¿verdad? Siempre. Study. Recuerde, el 2 y el 3 de mayo vamos a examen, a evaluación. Ok. Aderson, yes. Una consulta. En el, dentro del inglés no hay como una distinción para eh, referirse a abuelos paternos o abuelos maternos. ¿Se refiere a ambos de la misma forma? Eh, sí, depende. Como... Cuando estamos hablando, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando, eh, especificamos, ¿sí? No sé si observaron el video cuando sacamos como que la línea genealógica, entonces usted saca, por ejemplo, su mamá, su papá. Entonces, dentro de esa, ya sabemos de que si hacemos referencia 
gráfica de que estamos hablando de nuestra mamá, entonces el título que sigue no importa. Si usted pone cousin, por ejemplo, pero sabe que está hablando de la niña de su mamá, sabe que esos primos van a salir de la niña de su mamá. Estamos hablando de papá, sabe que esos primos van a salir de la niña de papá. Sí, lo mismo pasa con los abuelitos, los bisabuelos y así. Ok, ten. Ok. No sé si alguien más tiene alguna question, alguna duda. Sí, teacher, one question. Um, con respecto a la... Usted nos, nos mencionó ayer que debíamos aprender una, unas canciones eh, para, para qué día específicamente. Pues eso está como un poco medio, como medio difícil, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no, teacher? Entonces, ¿para cuándo sería esa... Sí, eso es para el día jueves. Sí, ah, o sea, no, no es que se la aprendan, ¿verdad? pero sí que practique. ¿sí? Sí, que practique. Okay. Porque el día jueves vamos a tener un karaoke y no quiero que nadie falte. ¿verdad? Entonces, para que nos divirtamos y también cantemos. ¿verdad? Entonces, usted busca algunas dos, tres canciones en internet o en YouTube o en Spotify. Usted trata de repetir, repetir de manera de que les haga una que otra palabra por ahí. Y aquí el día eh, jueves yo reproduzco la pista o le pongo ahí el video de YouTube y usted puede seguir la letra o cantar en sí. ¿Okay? Lo importante es que usted practique. Ok. Sure. Ok, listo entonces. Ok, entonces, si no hay more questions. Ok, Aderson, yes. Cada quien tiene que presentar una canción entonces. Three, push, eh, three songs. Three. Ok. Mm -hmm. Cortas. <risa> sí, claro, está bien. Sí, claro, está bien. <risa> oh, my God, bueno. <risa> Ahí, ¿verdad? Se pone. Me imagino que, me imagino que no doy renglones, por lo menos. Sí, tiene que ser en inglés, no me van a salir con chente, ¿verdad? No, esas no. Esas no. Tenía todo lo que podamos. Vaya, pues, está bien, hay que intentar, ¿verdad? Ok. okay. Thank you, teacher. Ok, guys. Entonces, any question que ustedes tengan, ya saben, ¿verdad? Pueden escribirme a través del WhatsApp group o a través del privado y con gusto ahí le respondemos, ¿verdad? Entonces, no se le olvide hacer su árbol genealógico, estudiar y buscar las tres canciones para el día jueves de la próxima semana. Ok. So, let's stop here and see you all Monday. Try to rest and have a good night. Ok. Bye, Jordi, good night. Elvin, Blanca, Bye, Anderson, bye. good night. See you all Monday. Thank you. Thank you. Say bye bye.